biashara nyingine ni biashara ya kufuga mbwa nilikuwa nawauliza hawa security companies wakati fulani nilitaka security nyumbani wakaniambia security ya kukuletea mtu binadamu hata sisi watu naiogopa jitahidi upate mbwa lakini ni watu wachache wanaojua jinsi ya kutunza mbwa unaweza kaanza kama biashara kidogo ukastukia unawateja wengi sana wanakuja kununua mbwa kuna sehemu kule Arusha niliona inaitwa mbwa mbwa ukitaka mbwa mkali unaenda kununua mbwa pale lakini hata huko inawezekana siku hizi nimeona supermarket zetu zina vyakula vya mbwa vya paka vya sungura kwa maana hiyo unaweza ukawa kama huna kuna watu wana kinyana mbwa sawa lakini kama una kinyao unaweza ukaanzisha ku breed kuwakuza kuwalea wale mbwa wakaendelea kuzaana ukawafundisha wakaweza ku, ku, kuwa ni watu wanakuja kununua kutoka kwako ukiona ni ngumu unaweza ukatafuta mtu ambaye anafanya kama polisi ambao wana, wana vituo vya hawa mbwa ukajifunza huko au ukaenda kwenye ma security company kama Dragon najua wana mambwa yale ambayo yanalinda ukajifunza huko unaweza ukajirua tu kama mlinzi wa kawaida kumbe na unataka kujifunza siri ya kutunza hawa mbwa mpaka uweze kupata mbwa mkari iko vipi Unaweza ukawa unafundisha watu kupitia e, kwenye mtandao. Kile kitu unachokifahamu, unaweza kujitangaza, ukawafundisha watu kupitia kwenye mtandao. Nina kijana wangu ambaye anafanya graphics, alimaliza chuo kikuu akapata degree yake ya business computer, lakini kazi anayofanya mpaka leo alikuwa anajifunza kwenye mtandao, mambo ya e, graphic design, anamuona mtu Morogoro anafanya vizuri, anasafiri, anaenda huko na kasiku mbili anamuona huyu anafanya vizuri anamuomba kwenye mtandao anampa tutorial mpaka leo naye anaona anawapa watu tutorial kwenye mambo ya graphic designing kwa hiyo kama una ujuzi ambao unajua watu wanaohitaji unaweza ukaufundisha kupitia mtandao na ukapata malipo yako vizuri biashara nyingine ni hii ambayo watu wengi wanaifanya ya kutengeneza maua unaweza kashangaa ikifika saba saba huoni haya maua mengi yanakwenda kule saba saba ni biashara nzuri ukiangalia kando kando ya barabara watu wengi wanatengeneza haya maua. Na wewe unaweza ukaomba kipande chako katengeneza maua. Na sio lazima ukae pale toka asubuhi mpaka jioni. Unaweza ukawa unafanya biashara yake la, yako lakini una kisemu ambacho una maua yako ya kuuza katika kando kando ya barabara. Kuna biashara ambayo pia naona kama imeanza kuingia kwa upya tena ya kufuga nyuki. Watu wana maboksi yanatengenezwa vizuri nyuki zinafugwa. Unaweza ukajikuta mzazi wako na shamba, shamba la e, nini zili, alizeti, nyuki wanapenda mashamba yenye maua. Kwa hiyo ukafuga, ukaweka maboksi yako. Nakumbuka mara ya mwisho nimeuliza bia box moja ni 80. Yale maboksi ambayo unaweza ukaweka kama mzinga, e, ukapata asali. Kwa hiyo nayo hiyo ni biashara. Biashara nyingine ni ni kuwa broker, ni kuwa dalali lakini aliyeregistiwa insurance agent insurance broker hapa huwa unapata percent ya pesa ya yule ambaye amekupa hiyo kazi tuchukue mfano ukiwa insurance agent unalipwa unalipwa 12 asilimia mbili ya lile pato liliingiza sio pesa kidogo ukiwa ni mtu unayeweza kutafuta magari ni mengi sana katika jiji la Dar es kampuni zote za insurance bei ni moja. Hamna kampuni ambayo utasema ni ya bei rahisi, ni ya bei gali. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni masoko jinsi ya kutafuta masoko. Kama wewe unajijua wewe una uwezo wa kutafuta masoko, unajiunga, unakuwa agent. Na kama huwezi kuwa agent, unaweza ukawa tena chini ya agent. Chini ya agent anakulipaga e, asilimia sita. Bado ni hela nyingi tu na hii unaweza ukawa unauza e, bima ya, ya magari bima ya nyumba, bima ya afya, bima ya moto, kuna bima za aina mbalimbali na zote hizo utapata asilimia sita. Hapo asilimia sita we hujaenda brela hujafanya chochote. Unafanya tu chini ya mtu ambaye ana insurance, ambaye anakutuma unatafuta kazi ukipata unamletea. Yeye anakupa asilimia sita ya, ya ile pesa uliyomletea. Sio pesa kidogo. Inazidi hata hizi za wanaouza pesa kwenye mitandao. Kwa hiyo ni kazi ambayo kama huna mtaji kabisa unaweza kaianza kwa sababu hii hauhitaji mtaji kabisa. Unahitaji tu kwenda labda kanisani, ukacheki magari yaliyopaki, ukaangalia insurance ya nani naisha. Unasoma tu zile tarehe, unaandika unanukuu, unamsubiri akija unamwambia insurance yako aisee naisha 
vipi unaweza kukata insurance atakuuliza kwa sababu sasa hivi ni vitu viko open wenye magari wanajua na unapata unaweza kaenda kwenye parking lot ukaangalia unaweza kapita kwenye nyumba watu wamejenga nyumba nzuri sana gari anaweza kukatia insurance mpaka milioni moja ya magari makubwa lakini nyumba yake ambayo ni ya thamani ambayo ikiungwa naanza moja hakati insurance kwa hiyo unaweza kapita kwenye nyumba za watu washawishi wakakata insurance karibu watu wengi sasa hivi wanapikia gesi huna guarantee kila kila mara mpishi anazima gesi kuna wakati watu wanajisahau kwa hiyo wa, ukipitia watu wenye nyumba zao wakikatia insurance uh, kule una asilimia kubwa zaidi kuliko kwenye gari na mtu kimuelimisha maana insurance atakata tuende kwenye biashara nyingine ni biashara ya, ya kufanya biashara ya utalii biashara ya utalii tumejitahidi kufundisha sana vijana kwamba sio lazima uwe na magari ya utalii biashara ya utalii imegawanyika katika sekta nyingi sana Mtu anaweza akaingia hapa nchini anasema ni wapi nipate chakula cha kienyeji chakula cha kitanzania watu hawajui unaweza ukawa yeye kijana unataka kujiingiza kwenye biashara ya utalii lazima ujue vi, vi, vivutio vyetu vyote viko wapi ujue hoteli gani inatoa nini mi mzungu mmoja nilimpeleka hoteli hii ya, ya piko piko wana siku ya Jumatano chakula cha mtanzania kila anapokuja na kila mgeni wake akija ananipigia simu nisaidie kumpeleka pale uliponipeleka siku ile. Ya mkini sijui sem nyingi sana ningekuwa pia nawajaribisha sem zingine. Lakini ukiamua kufanya biashara wewe ni kijana, tafuta vivutio vyote vya Tanzania. Wewe kazi yako ni kuwapeleka. Wewe kazi yako ni kuwaelezea. Usijue tu kivutio, alafu ujui hichi kivutio nini, kwa nini kinaitwa kivutio. Mimi nafurahi sana ukienda Zanzibar wale vijana wanaofanya kazi kwenye shamba la spices shamba la, la, la viungo wanajua kuelezea vizuri sana yani ukienda uone kitu lakini wakianza kukuelezea unaona kitu kule Bagamoyo nikuta vijana wanaeleza vizuri si kazi kubwa kujifunza vitu kama hivi na wewe ukaingia kwenye sehemu ya utalii kwa hiyo vijana ambao wanasilika kama hizi au wana hamu ya vitu kama hivi wanaweza wakafanya Usingoje mpaka uwe na magari yale ya kitalii ukitaka kwenda kuregista wanakuambia kwamba e, lazima uwe na mtaji huu uwe na hiki uwe na kile uwe na tala uwe na nini hapana kuna hawa midomeni wa hapa katikati wale wanafanya kazi nzuri sana ya utalii kuna biashara ijaanzishwa kabisa sifahamu mahali popote niweona kwa hapa Tanzania lakini sasa hivi inahitajika sana biashara ya kutunza wazee kuna watu wazee wao wanafia nyumbani hawana chakula hawana mtu wa kuwapikia, hawana mtu wa kuwapeleka hospitali, wana matatizo makubwa. Labda ni, ni mwanaume mamake ndio ana matatizo, akitaka kumleta hapo nyumbani mke inakuwa shida. Kwa hiyo atakao kuja kuanzisha hii biashara hasa kina mama au kina dada. Hii biashara italipa. Kama mnavyoona Ulaya inabidi wapeleke kwenye nyumba za wazee na sisi hiyo kitu imekaribia kabisa. Watu wako bize mjini, mzazi anakufa kwa sababu hana msaada. Kwa hiyo watakao yanzisha hii nasema kika watapata pesa. Na najua hapa haijaanza. Watakao anza watapata pesa. Ila inahitajika uipangilie vizuri kwa sababu system ya Waafrika ni tofauti sana na ile ya wazungu. Kwa hiyo sisi wa Afrika ni lazima uipangilie namna ambapo haitaleta tashwishi watu kuleta wazazi wao pale. Na si lazima uifanye ya moja kwa moja watu kuja na kulala. Unaweza kufanya tu mchana kuanzia mtu anamleta mzazi wake asubuhi anampitia jioni. Ukienda kwenye majumbo utakuta wazazi wengi wamefungiwa ndani, wameachwa peke yao, pengine wengine wana maradhi ambao wanahitaji msaada, lakini yule anayemtunza tafanyaje aende kazini, mayaya siku hizi awakai. Kwa hiyo mtu mwingine anaona kwamba nifanyeje na anampenda mzazi wake. Hii ni biashara ambayo watakaoanza kuifikiria sasa na kuipangilia watapata vizuri. Hizi biashara zote ninazowaambia Endapo utaona na umeichagua moja na ujajua uifanyeje bado unaweza karudi hapa jitambue forum wao wanaweza wakakuconnect vizuri ukatengenezwa hii biashara ukaifanya e, kuna biashara ya wachekeshaji unaweza kawa ni una unachekesha una ukaanza kidogo na wale watu walio kuzunguka lakini baada ya muda ukajikuta watu wanakutafuta Watu wengi jioni wanajiuliza waende wapi. Pengine wapendi kwenda kukaa mabana kunywa pombe. Wakaja wakokusikiliza wewe kama mchekeshaji. 
biashara nyingine ni biashara kutafsiri. Mimi nimeona watu kanisani ndio wana tafsiri for free. Lakini kuna wakati mwingine wa tafsiri wanahitajika na wana tafsiri na wanalipwa. Kwa hiyo unaweza kujifunza lugha zako zote mbili vizuri, Kiingereza, Kiswahili, Kifaransa, ukawa we mtafsiri. Biashara nyingine unaweza kuanzisha shule kwa wale ambao wana watu ambao wanaweza wakawasaidia mitaji, ukaanzisha shule. Shule sio lazima ujenge gorofa halafu ndio aanze kuitisha watoto waje. Unaanza kidogo kidogo na kila mwaka unakuwa unaendeleza majengo. Watu wengi wanafikiri ni mtaji mkubwa. La. Shule unaweza kuanzisha na mtaji mdogo sana. Lakini uende uende kule kwenye wizara ya elimu, ujue mazingira ya shule yanatakiwa yaweje, e, ukubwa wa shamba lako, ukubwa ya lako uweje ili uweze kuendana, kuendana na sheria za serikali kwa mtu ambaye anataka kuanzisha shule. Biashara nyingine ni biashara ya kuwa mtu wa masoko. Unaweza kama mtu wa masoko na huna biashara yoyote ile. Unamfata mtu mwenye biashara yake, unamuuliza unauza product zako na uza ngapi, tanova yako ni vipi? Ukaangalia ile biashara yake wewe unaweza ukaiuza vipi? Kwa mfano yenye ambao sasa mna mitandao yenu ambayo mnaweza mka mkatangaza biashara ya mtu. Mnaweza mkaitangaza biashara ya mtu na mkapata percent kupitia ile biashara ile mtu. Kwa hiyo tunawaita wana ma marketing officers au mama, watu wanaofanya business kama marketers. Una market biashara ya mtu na unapata. Lakini lazima muingie mikataba mizuri kwa sababu watu wengine akishapata wateja anataka kuondoe kwenye system. Lazima uingie mikataba ya kuonyesha kila mteja naye kuletea mimi cha kwangu ni nini. Biashara nyingine ni biashara ya landscaping, mambo ya kutengeneza bustani. Sasa hivi yamekwenda mbali unaweza kaangalia kwenye mitandao, kaangalia bustani za aina mbalimbali, ukaangalia vifaa vinavyotumika, ni biashara nzuri na watu wengi wanatafuta watu wanaofanya kazi hii. Angalieni sasa hivi kama Dodoma imekuwa ni makazi mapya watu wengi wanakwenda kule. Watu wengi wangependa wa, 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 wawe na bustani kwenye nyumba zao, lakini pengine kule hawajapata watu wazuri wa kufanya landscaping. Ni biashara hiyo. ziko zingine naziacha lakini mtakapozitaka mtaweza mkazipata zote biashara nyingine ambayo mimi nimeiona kule nje ya nchi wanaifanya vizuri sana hapa sijaiona ni, ni kuwa na kituo cha kutafutia watu ajira hapa kilipoanza kilianza vibaya na ndio maana vile vituo vingi serikali ikaviacha ikavibani ikaviunguza Watu walianza vile vituo unachukua mtoto wa watu hapo nampeleka huko Dubai anaenda kwa house girl anateseka anapata mambo mabaya lakini hii biashara kule Ulaya inafanyika vizuri sana kuna mtu ana CV nzuri sana lakini hajui apate wapi kazi wewe unakuwa na kompyuta yako kazi yako naingiza zile CV na una, unauza wale watu wanaotafuta aina ya kazi zile lakini ukitaka iwe nzuri zaidi ni lazima we mwenyewe uweze kurekrut watu wa, waandae watu wazuri waandae watu wafanyie utafiti wanatoka wapi wana mazingira gani ni mwizi au sio mwizi ukienda umbali huo ni rahisi we ukawa unaandaa watu na ukawatoa mimi nilikuwa najaribu kuangalia kazi za Trump alizokuwa anafanya kabla ya rais njia moja hapo alikuwa anafanya ni kuajiri watu wenye akili kuandaa watu wenye akili na kusambaza kwenye makampuni hii ni biashara nzuri sana Ulaya lakini Afrika iliingia vibaya. Watu wanawatoa watu wanawapeleka sehemu ambazo za hatari kwa wale watu. Hii inatakiwa tu mtu anapokuwa na kampuni yake aweze kukuapproach akwambie nitafutie kijana mwenye CV hii. Au unachukua zile CV za wale vijana unazipeleka kwenye makampuni. Kwa hiyo wao wanapotaka nafasi sasa ya mtu wanaweza kufata wewe na sio lazima watangaze ambayo inachukua muda mrefu sana. Biashara ya ya mwisho kwangu mimi ni ya mia moja lakini nimevuka hizo zingine ambazo nimeona siwezi kuzitaja zote ni biashara ya kununua hisa. Watu wanasikia kununua hisa lakini hawaielewi vizuri. Watu wenye mabiashara makubwa hata hizi biashara za kati kuna wakati wanakuwa mitaji ile biashara hawana. Kuna mtu mwingine anamtaji hata kama ni mdogo. Pengine mtu anahitaji mtaji wa milioni mia moja ukipata watu kumi wakichangia pesa zao utapata milioni mia moja. kitu kinachosumbua kwenye kununua hisa ni ukweli katika mapato lakini kadiri siku zinavyokwenda 
sasa hivi mahesabu yanaingia kwenye kwenye mitandao yote ma income inaonekana ni rahisi kujua kwamba faida imepatikana kiasi gani tuweze kupata e, interest zetu au tuweze kuvuna kutokana na zile hisa zetu ni kitu ambacho kwa nchi za nje watu wanafanikiwa sana mimi nilikuwa na, nasoma na malezi ya mmoja akaniambia sifanyi biashara yoyote zaidi ya kununua hisa kazi yangu ni kuzungukia na kujua ni makampuni gani ambao wanatoa hisa nasoma historia yao naangalia jinsi ambavyo wamepata wame faida kwa kipindi kifulani na ingia kwao na nunua hisa zangu. Hii biashara haitakufa kwa sababu ipo dunia nzima. Kwa hiyo na sisi tuanze kujipanga, tuwe tunanunua hisa. Unaweza kaanza kidogo kidogo baadaye ukaja ukakuta unanunua mahisa makubwa. Kwa leo licho ambacho nimewaletea. Na pale utakapotaka kujua kila biashara uifanyeje, basi mnaweza mkatu contact tukawasaidia zaidi.